അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഫാമിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അലുമിനിയം എസ് എസിന്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നാളെ കിടക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അലുമിനിയം എസ് എസ് ഒക്കെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നാല് രൂപക്ക് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും നാല് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയെന്നും വരില്ല നമ്മൾ ഇത് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ആണ് നാല് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര റോളാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് റോളാണെങ്കിലും ഒരു റോളാണെങ്കിലും നമ്മൾ റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ മെഷാണ് അതായത് നമ്മളെ വയേഴ്സിൽ പി വി സി കോട്ടൺഡായിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റമാണ് ഇത് കൂടുതൽ പോകുന്ന ഇത് സെയിം പർപ്പസിന് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഫാമിനെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡിമേഡ് കൂടടിക്കുന്ന വർക്കേഴ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രീൻ കോട്ടൺ നെറ്റാണ് അതെ ഗ്രീൻ കോട്ടൺ ആണ് അതായത് പി വി സി കോട്ടൺ ആണ് കാരണം ഇത് സംഭവം മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി എ വയറിൽ പി വി സി കോട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മഴയത്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഏരിയയിലാണെങ്കിലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം അതിലേക്ക് അടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധനം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി വി സി കോട്ടാണ് ഇത് റോൾ വരുന്നത് മൂന്നടി നാലടി അഞ്ചടി അങ്ങനെ മൂന്ന് വിട്ടിലാണ് ഈ റോൾ വരുന്നത് നീളം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മീറ്റർ നീളമാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ അരേഞ്ച് സ്ക്വയർ അതായത് അരേഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹോള് വരുന്നത് ഇത് പത്ത് മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാവും മൂന്നടി നാലടി അഞ്ചടി വിട്ടിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഏകദേശം ഇത് റോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് അതായത് മൂന്നടി വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ നാലടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ അഞ്ചടി ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരു നൂറ് റോളാണെങ്കിലും ആ സെയിം വിലക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് നെയിൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാ ആണി നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ബിത്തിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ആണിയാണ് കോബ്ര എന്ന് പറയും ബ്രാൻഡ് കിങ് കോബ്ര എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഇത് നമുക്ക് ഒരിഞ്ച് തൊട്ട് നാലിഞ്ച് വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ബിത്തുകളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയിൽസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കിലോ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് കിലോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ് സാധാരണ ഒരു കേസിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെയിം വില തന്നെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കിലോ റേറ്റ് ഇതിന് വരും കോൺക്രീറ്റ് നെയിൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിലാണ് കൂടുതലും പോകുന്നത് പിന്നെ കച്ചവടക്കാരും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കച്ചവടക്കാർ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ചില്ലറായിട്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അര കിലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഓരോ പാക്കറ്റ് ഒരു കിലോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല മിനിമം ഒരു കിലോ പിന്നെ അധികം വേണ്ടവർക്ക് ഇതുപോലെ കേസ് ആയിട്ട് കേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അതേപോലെ ഇരുപത് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ പ്രയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ആണി അത് തന്നെ ആണി അത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ സംഭവം ആണി തന്നെ നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ അടിക്കാൻ ഇത് അടിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പറിച്ചു കളയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ആണി മാത്രമല്ല കോൺക്രീറ്റ് ആണി മാത്രമല്ല സാധാ എം എസ് ആണി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസിലായി പട്ടിയൊക്കെ പട്ടിയൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പട്ടിയിലൊക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടുന്ന ആണി കച്ചവടക്കാർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് കാരണം വർക്ക് നടക്കുന്ന ഏത് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാർപ്പ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും വാർപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ്
ഈ പന്ത്രണ്ട് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് തിക്നെസ് കൂടിയതാണ് ഏരിയ മീൻസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഏരിയ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കുറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാല് കെ ജി എടുത്താൽ മതി കിലോ എഴുപത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അത് വരുന്നത് അതൊരു കിലോ പത്ത് മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് കെ ജി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മീറ്ററോളം നിങ്ങൾക്ക് ലെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൂടുതൽ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം വയറിന് കുറച്ചുകൂടെ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് മുള്ളു കമ്പി പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ജി എ വെൽഡൻ മെഷീൻ്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഫോർ എം എം ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കനം കൂടിയതാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയും അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സിക്സ് എം എം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ വരുന്ന ഐറ്റം ആണ് ഇത് സെയിം പർപ്പസ് പന്ത്രണ്ടടി നീളം ഉണ്ടാവും അഞ്ചടി വീതി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതായത് ഫൈവ് സീറോ പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് അതായത് ഇതെല്ലാം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം രൂപ ഒരു ഷീറ്റിന് വരും കാരണം ഇത് സിക്സ് എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇത് അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വേറെ വരുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ബ്ലോക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിൽഡിങ് അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കമ്പിയെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് അതായത് താഴത്തേക്ക് വാർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കമ്പി കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അതായത് അവിടെ ഒരു പാക്ഡായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കവർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ അതായത് ടി എം ടി ബാസ് താന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പാക്കറ്റിൽ വരുന്നത് നൂറെണ്ണമാണ് അതായത് ഇതിന് ഒരു പാക്കറ്റിന് വില വരുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ജി എസ് ടി നൂറ് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഇത്രയും സാധനത്തിനല്ല അതെ പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബൈൻഡിങ് വെയറാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പി കെട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ബൈൻഡിങ് വെയർ വേണം എം എസ് ബൈൻഡിങ് വെയർ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ബണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കമ്പി കെട്ടാനും വാർക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കച്ചവടക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലുള്ള ഏത് ബിൽഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡെയിലി ഇത് റെഗുലറായിട്ട് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് കിലോ വരുന്നത് അമ്പത്തിയാറ് രൂപയാണ് കിലോ കിലോ അമ്പത്തിയാറ് രൂപ ഏകദേശം ഇത് കച്ചവടക്കാർ റീറ്റെയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പലരും പല രീതിയിൽ അറുപതിനും അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻകാർ നേരിട്ട് കൊണ്ടേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എം എസ് ബൈൻഡിങ് വരും പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന വെൽഡ് മെഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു വെൽഡ് മെഷീൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇത് അതിനേക്കാളും ചെറിയ ഹോളാണ് അതായത് ഒരിഞ്ച് സ്ക്വയർ വെൽഡ് മെഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നടി നാലടി അഞ്ചടി അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈസിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞതുണ്ട് കൂടിയതുണ്ട് അത് എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വില കൂടിയ തിക്നെസ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് കുറയും സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രില്ലടിക്കാനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ ഡോക്സിൻ്റെ കെയ്ജ് അടിക്കാനും കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രില്ലടിക്കാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗേജ് ആയിട്ടല്ലേ അതെ അതെ ഗേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഗേജ് നമ്പർ കുറയും തോറും കട്ടി കൂടും അതെ ഗേജ് നമ്പർ കൂടും തോറും ഗേജ് നമ്പർ കൂടും തോറും നമ്മളെ കനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതായത് വയറിൻ്റെ ഡയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിലും തിക്നെസ് കുറഞ്ഞതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിഞ്ച് സ്ക്വയർ എട്ട് കെ ജി ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വില വരും ഇത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ അതായത് ഒന്നിക്കൊന്ന് എട്ട് കെ ജി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റോള് വരുന്ന സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണോ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നാലടി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഒരു റോളിന് റേറ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചടി മൂന്നടി അതെ
പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം വരുന്നത് കോട്ടിങ് വെയർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലെ കേബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വലിച്ചു കേട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടിങ് വെയർ ആണ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേബിൾ വയർ എല്ലാം വലിച്ചു കേട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെ സർവീസ് വയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇത് കിലോ വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വില മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് പെർ കിലോ പിന്നെ വരുന്നത് ജി എ വയർ ആണ് അതായത് നമ്മൾ തെങ്ങ് കെട്ടാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പിയാണ് ജി എ പ്യുവർ ജി എ ആണ് തിക്നസ് വരുന്നത് ആറ് കെ ജി എട്ട് കെ ജി പത്ത് കെ ജി പതിനാല് കെ ജി പതിനാല് കെ ജി അങ്ങനെ ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ ജി വരെ തിക്നസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് കെ ജി എട്ട് കെ ജി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോ അറുപത്തി ഒമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റംസ് വരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു പി വി സി കോട്ടൺ മെഷ് പി വി സി കോട്ടൺ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പി വി സി കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതില്ലാത്ത വിത്ത് ഔട്ടിൽ വരുന്ന മെഷ് ആണ് ജി ഐ മെഷ് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എട്ട് രൂപ ഒമ്പത് പൈസയാണ് ഇത് മൂന്നടി നാലടി വിത്തിലാണ് സാധാരണ അവൈലബിൾ ലെങ്ത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാവും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു പി വി സി കോട്ടിങ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളം ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീനിന് ഗ്രീൻ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇതിനില്ല ഇല്ല വിത്ത് ഔട്ടിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് എത്ര പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് രൂപ ഒമ്പത് പൈസയാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്നത് ഗ്രീൻ കോട്ടറിന് എത്ര ആയിരുന്നു വരുന്നത് ഗ്രീൻ കോട്ടർ വരുന്നത് ഏകദേശം വരുന്ന ഒരു റോളിന് വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏകദേശം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഒമ്പത് പൈസ വരും അപ്പം പിന്നെ അതിനപേക്ഷിച്ച് വയറിൻ്റെ തിക്നസ് ഇതിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല അത് കോട്ടിങ്ങും വയറും കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമുക്ക് ആ തിക്നസ് കിട്ടുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെയിം ആ തിക്നസ്സിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് റോളിന് തന്നെ റേറ്റ് വരും ഇത് റോൾ ഏകദേശം ഒരു റോൾ വരുന്നത് മൂന്നടി ആണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റോളിന് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രീൻ കോട്ടർ വരുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രീൻ കോട്ടർ വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് പിന്നെ അതിനപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ജി എം മെഷീൻ ആയിരിക്കും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേത് കോട്ടിങ്ങും വയറും കൂടെ കൂടിയാണ് ആ തിക്നസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി തന്നെ മെഷീന് തന്നെ അത്ര തിക്നസ് ഉണ്ട് തിക്നസ് ഉണ്ടാവും കാരണം വെച്ചാൽ അതിനപേക്ഷിച്ച് തിക്നസ് കൂടുതലാണിത് പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മെഷ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ചിക്കൻ മെഷ് എന്ന് പറയും പർപ്പസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കൂടിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ ഫാമുകളാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വില കുറവായിരിക്കും ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് തിക്നസ് കുറയും തോറും ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ മെഷ് നീളം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവും വീതി വരുന്നത് മൂന്നടി മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് റേറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ തിക്നസ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ നീളം വീതി നീളം വീതി വരുന്നതെല്ലാം മൂന്നടി വീതിയും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളവുമാണ് വരുന്നത് അതിന് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പുറത്തോടെ പിന്നെ വരുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു പി വി സിയുടെ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് സെയിം അത് തന്നെ പക്ഷേ ഇത് മെറ്റീരിയൽ എസ് എസ് ആണ് അതായത് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഗ്രേഡിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് കാരണം ഇത് റസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ലൈഫ് ലോങ് നിൽക്കും കാരണം നമ്മൾ വിൻഡോസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് റസ്റ്റ് ആവില്ല എസ് എസ് ആണ് പ്യുവർ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഗ്രേഡിലുള്ളതാണ് ഇത് വിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നടി നാലടി അഞ്ചടി അങ്ങനെയാണ് വിട്ട് വരുന്നത് റസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ നശീല അതെ അതെ ഇതിൻ്റെ നീളം വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില പിന്നെ അടുത്ത വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വാർക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്
അതെ നമുക്ക് ഫാമിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ബ്രോഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡോർ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം ഒരു ഷീറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കുക നേരെ ഒരു ഫ്രെയിം കൂട്ടി നേരെ അതിലേക്ക് അടിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ വരുന്നത് എൺപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഇത് പീസസ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫുൾ റോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് കിലോ എൺപത്തെട്ട് രൂപക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡോർ ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കച്ചവടക്കാർ ഇപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡോർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായിട്ട് ഫ്രെയിം കൂട്ടി അടിക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് സാധാരണ പീസ് ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ റോൾ ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ റോൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം പെർ കിലോ ആണ് എൺപത്തെട്ട് രൂപ കിലോ റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണല്ലേ നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതെ അതെ ഏകദേശം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഐറ്റം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഐറ്റംസ് കൂടാൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതികൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഒതുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ ഗോഡൗണുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐറ്റംസ് കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്തോടെ നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ കാര്യം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിന് ശരിക്കുള്ള നാവികേഷൻ എന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് വരാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതായത് വൈറ്റില ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വൈറ്റില വഴി അതായത് നമ്മൾ വൈറ്റില ബൈപ്പാസ് വഴിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷോപ്പ് അതായത് പുതിയ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഹോളി ടൈം ഹോട്ടൽ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പുതിയ റോഡ് ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് അറഫാ ട്രേഡേഴ്സ് ഇനി അഥവാ എടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ എടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് നേരെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ഉണ്ട് പാലാരിവട്ടം മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ ആ മെഡിക്കൽ സെൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് മീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ സർവീസ് റോഡിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അറഫ ട്രേഡേഴ്സ് തെക്ക് നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ വൈറ്റില ഭാഗത്ത് നിന്നും വടക്ക് നിന്നാണെങ്കിൽ എടപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അർഫ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞത് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതും കൂടാണ്ട് ഒരു എക്സ്പെഷ്യലി ഒരു ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ബഹാ ഓഫറും കൂടെ ഉണ്ട് ഓഫർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷാമുക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിംഗ് കണ്ടന്റിനോട് ഭയങ്കരധികം താല്പര്യമുള്ള അതായത് ഓണറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാമിംഗ് കണ്ടന്റിനോട് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അതും കൂടാതെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊരു മെഗാ ഓഫറായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫാമിങ്ങിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഫാമിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നമ്മൾ വ്യൂവേഴ്സിന് നമുക്ക് നൽകാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റൂട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൈസിൽ തന്നെ ഈ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമ്പർത്തി അടുത്ത വീഡിയ